நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ப்ளூ சட்டை மாறன் அவர்கள் மீது வந்து சார்லி சாப்ளின் டூ படத்தைச் சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் பத்து வருஷம் முன்னாடி டைரக்ட் பண்ண வந்தாராம் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலையா அதனால சைக்கோ மாதிரி ஆயிட்டார் அவர் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க இவங்கெல்லாம் படம் எடுப்பாங்க யாரா நீ காமெடி படம்னால லாஜிக் இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது மூளையை கழட்டி பார்க்கிங்கில் வச்சுட்டு போயிடணும் ஆனால் படம் பார்த்த நம்மளெல்லாம் அறிவு கட்டவங்க நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதை தான் மன்னிச்சு விட முடியாது சிங்கிள் டீக்கு ஆசைப்பட்டு உசுரை விட்டுறாதுன்னு அதை தான் நாங்களும் சொல்ல முடியும் இது மொதல் சீன்லேயே தெரிஞ்சு போச்சு சரியான முகப்படத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை லாரன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருந்தா இதை விட கம்மி பட்ஜெட்டில் இதை விட அற்புதமாகவே எடுத்துருந்துருப்பார் இந்த படமே தமிழ் சினிமாவுடைய மிக முக்கியமான ஒரு படம் ப்ளூ சட்டை மாறன் அவரோட இயற்பெயர் வந்து மாறன் தாங்க அவர் வந்து சினிமாவை பற்றி ரொம்பவே தரக்குறைவான சில வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காரு நீங்களும் நிறைய ரிவ்யூஸில் வந்து அதை பற்றி பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அவரும் அடிப்படையில் ஒரு சினிமாக்காரன் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தில் அவரும் ஒரு உறுப்பினராக தான் இருக்கார் ராகவேந்திரா ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனியில் ஒரு உரிமையாளரே அவர் தான் ஹாலிவுட் மூவிஸ் ஜாக்கி சன் படங்கள்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி படங்களில் தமிழில் டப் பண்ணி தமிழில் ரிலீஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக வருமானம் பார்த்தவர் தான் திரு ப்ளூ சட்டை மாறன் அவர்கள் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து வேல்யூ இல்லாம டவுன் ஆன பிறகு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா பல படங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதன் பிறகு இயக்குனராகவும் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து சரியாக அமையலங்க அப்புறம் தான் வந்து தமிழ் டாக்கிஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் மூலியமா ரிவ்யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவர் வந்து ப்ளூ சட்டையை நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பார் போல் அதனாலேயே அவருக்கு பேர் வந்து ப்ளூ சட்டை மாறன்னே வச்சுட்டாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் ரிவ்யூலாம் கரெக்டாக தாங்க கொடுத்துருக்காரு கொஞ்சம் அதில் என்ன ப்ளஸ் அது என்ன மைனஸ் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து தான் சொல்லியிருக்காரு படங்களுக்கு ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு பிறகு நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் நிறையா எல்லோரும் பாராட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவே நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும்னா விவேகம் அப்படின்ற அஜித் குமார் நடித்த ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து முழுக்க முழுக்க நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப பெருசாக பேசி அதனாலே அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாருங்க அவன் எந்த நாட்டுக்காரனோ எந்த பாசக்காரனோ தெரியல அவன்கிட்ட தமிழில் பஞ்சு டைலாக்லாம் பேசிட்டு நீ யா ஒத்துக்கிற வரைக்கும் நீ தோத்தையா ஜெயிச்ச என்னமோ ஒரு டைலாக் வரும்ல அது அதை போட்டு உளறிட்டு அப்படியே பல்டி அடிச்சிட்டாரு அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரங்கள்லையும் லட்சங்கள்லையும் போயிட்டு இருந்த அவரோட வியூஸ் வந்து மில்லியனுக்கு மாறினதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த விவேகம் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம்னே சொல்லலாம் இந்த ரிவ்யூவுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு திருப்பு முனைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சிலருக்கு அந்த மாதிரி இந்த படத்தோட ரிவ்யூஸ் வந்து இந்த ப்ளூ சட்டை மாறினவர்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சது அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு படம் வந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் டேவே வந்து இவரோட ரிவ்யூ என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கே ஒரு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவரோட சேனலில் வந்து உண்மையிலேயே அந்த படத்தில் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட அதை ரொம்ப சிம்பிளாகவும் மற்ற விஷயங்களை வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் சொல்கிற பழக்கம் அவருக்கு வாடிக்கையாகிடுச்சு எல்லா படத்தையுமே அவர் திட்டிட்டே தான் இருக்காரான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க விசாரணை ஜோக்கர் ஒரு குப்பை கதை பாபநாசம் பரியேறும் பெருமாள் போன்ற இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை அவர் பாராட்டவும் செஞ்சுருக்காரு எங்களோட சின்ன கருத்து என்னென்னா இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை மட்டும்தான் அவர் பாராட்டுவார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் மட்டுமே வந்துட்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி திரைப்படங்களுக்கு இருக்க மரியாதை இல்லாமலே போயிடுங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் மட்டுமே பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது பொதுமக்கள் எல்லா விதமான படங்களையும் பார்க்க ஆர்வமாக தான் இருக்காங்க கமர்ஷியல் படங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணுதுன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க அதை என்ஜாய் பண்ண தான் செய்கிறாங்க எந்த கதையுமே இல்லைப்பா காமெடி மட்டும் இருக்குப்பா படத்தில் அப்படின்றதுனா அதையும் ரசிக்க தயாராக தான் இருக்காங்க மக்கள் இந்த கமர்சியல் தெரிஞ்சது <laughs> நம்மளே நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்பில் டெலிட் கொடுத்துடலாம் அதாவது அதை டெலிட் கொடுத்தாலே டெலிட் ஃபார் மீ டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு கேட்குது அது நம்ம எவ்ரி ஒன்றது அமுக்குன்னா நம்மளுதுலேயும் இருக்காது அவங்களுதுலேயும் இருக்காது அப்படி ஒரு ஆப்ஷனை வச்சுக்கிட்டு இவங்க அந்த வேலையை பார்க்காம
ஆனால் அந்த கருத்தில் வந்து ஒரு தவறு இருக்குங்க என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம ஒரு நியூஸ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அந்த செய்தியை ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே நம்ம டெலிட் பண்ணால் மட்டும்தான் டெலிட் பண்ண முடியும் அது தாண்டி போயிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஆப்ஷனே காமிக்காது அதை வந்து இந்த இடத்துல மாறினவர்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறோம் இதை தாண்டி அந்த படத்தோட டீமை ஒருமையில் பேசினதுக்காகவும் சில தரக்குறைவான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தின காரணத்துக்காகவும் இவங்க வந்து நாங்கள் ஃபோனில் பேசும்போது எங்கள் கிட்டே பணம் கேட்டார் நீங்கள் வந்து பணம் கொடுங்க உங்களோட ரிவ்யூ வந்து தப்பாக இல்லாமல் நான் நல்லா மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாருன்னு சொல்லி அவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சக்தி சிதம்பரம் அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் மற்றும் சிவா அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் இது சம்மந்தமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் பேட்டி கொடுக்கும்போது எங்களை மாதிரி டேரக்டர்ஸ் ஒரு அறுபது எழுபது பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வரைந்து தான் சொன்னாங்க நான் தான் வந்து அவங்கள நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன் முதல் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்றோம் அதன் பிறகு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகமே இந்த மாறன் அப்படின்ற நபருக்கு எதிராக தான் இருக்குது அப்படின்ற கருத்துக்களை பதிவிட்டிருக்காரு ப்ளூ சட்டை மாறன் அவர்களுடைய தரப்பில் இருந்து சொல்லும்போது இந்த கம்ப்ளைண்ட் சம்மந்தமாக எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு என்கொயரியுமே வரலை அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிட்டாருங்க ஆனால் போலீஸ் தரப்பில் இது சம்மந்தமாக கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்ற வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ சட்டை மாறன் அவர்களுடைய ரிவ்யூஸ் கொடுக்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்தார் இது வந்து ஒரு பேய் படம் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய செலவுலாம் தேவையில்லை ராகவா லாரன்ஸ் கிட்டே கொடுத்துருந்தா அவர் அழகாக ஒரு பேய் படமாக எடுத்து கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு இந்த கதையை லாரன்ஸ் கிட்டே கொடுத்துருந்தா இதை விட கம்மி பட்ஜெட்டில் இதை விட அற்புதமாகவே எடுத்துருந்துருப்பார் ஓகே அப்போ அவர் படத்தை மட்டும் நல்லா பேசியிருப்பாருன்னு பார்த்தா அவர் படத்தையும் இவர் குறை சொல்லி தாங்க பேசியிருக்காரு இதில் ரொம்பவே குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குங்க ப்ளூ சட்டை மாறின அவர்கள் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறையா ரீச் ஆகுது நமக்கு நல்ல கெயின் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறையா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் விவேகம் படத்துக்கு அவர் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறையா சொல்லும்போது திரு ராகவ லாரன்ஸ் அவர்கள் படம் பார்த்தேன் நான் அந்த படத்தில் நெகட்டிவும் இருக்குது பாசிட்டிவும் இருக்குது ஆனால் ப்ளூ சட்டை மாறினவர்கள் பாசிட்டிவ் விஷயத்தை எதையுமே சொல்லாமல் வெறும் நெகட்டிவ் மட்டுமே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் நிபுணன் படத்தினுடைய இயக்குனர் ப்ளூ சட்டை மாறினவர்களை பற்றி சொல்லும்போது பிஎஸ் புல்ஷிட் அப்படின்னு கருத்து வெளியிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு படத்தினுடைய விமர்சனம் என்பது பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை சொல்லி திரும்ப பாசிட்டிவில் தான் முடிக்கணும் ஆனால் இவர் ஒன்லி நெகட்டிவ் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காரு இது ரொம்பவே தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க மொத்தத்தில் கடந்த திங்கக்கிழமை தான் இந்த சார்லி சாப்ளின் டூ படத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த படத்தினுடைய ரிவ்யூ அதில் இருக்க வியூஸ் எவ்வளோ இருந்ததோ இவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை இந்த மீடியாக்களில் பேசப்பட்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இப்போ அந்த வியூஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியனை தாண்டி போயிட்டுருக்குங்க இதுவும் ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் அமைஞ்சிருக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு சம்பவத்தை பற்றியோ இல்லை ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றியோ இல்லை ஒரு பெரிய மனிதரை பற்றியோ நம்ம நெகட்டிவாக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது எல்லாருமே பார்க்க ரெடியாக இருக்காங்க இது பொதுமக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான பார்வை எப்பவுமே நல்ல விஷயம் போய் சேர ரொம்ப லேட் ஆகும் கெட்ட விஷயம் ரொம்ப சீக்கிரமாக போய் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க அந்த வழியை பயன்படுத்தி இவர் கெட்ட விஷயங்களை நிறையா சொன்னதுனால அவர் கொஞ்சம் மக்கள் கிட்ட அறியப்பட்டவராக இருக்கார் ஒரு திரைப்படம் வெளிவந்தால் அந்த திரைப்படத்தை பற்றின ஒரு திரை விமர்சனம் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சேனலில் வருங்க அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பத்திரிகைகளில் வந்து திரைப்படத்தினுடைய விமர்சனம் மட்டும் வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் யூடியூப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பிறகு இந்த யூடியூப் பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்தி யார் வேணாலும் இன்றைக்கி நீங்கள் நினச்சாலும் சரி நான் நினச்சாலும் சரி ஒரு படத்தினுடைய ரிவ்யூ எடுத்து அதில் கொடுக்க முடியுது அந்த ரிவ்யூஸில் ஏன்னா ஒருத்தர் ரிவ்யூ போடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக எல்லோரும் அதை பார்த்துட மாட்டாங்க இல்லையா அதை பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே வியூஸ்க்காகவே ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்காகவே சில தவறான வார்த்தைகள் சில கொச்சை வார்த்தைகள் சில நெகட்டிவ் வந்து ரொம்ப பெருசாக்கி பேசுறது அப்படின்ற விஷயத்தை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நேர்மையான விமர்சனத்தை நேர்மையான கருத்துக்களை தெரிவிச்சாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளாட்ஃபார்மாக அமையும் என்னப்பா நீ ப்ளூ சட்டை மாறின பற்றி இவ்வளோ நெகட்டிவாக சொல்லிட்டு இருக்கா நாங்களாம் அவர் ஃபேன்ஸு அப்படின்னு ஒரு சிலர் கோவப்படலாம் உண்மையிலே அவர் மேலே ஒன்லி நெகட்டிவ் மட்டும் கிடையாதுங்க அவர் மீது இருக்கக்கூடிய சில பாசிட்டிவான விஷயங்களும் இருக்குங்க அவர் வந்து விவசாயத்துக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அவரும் விவசாயம் பண்ணுறாருன்னே சொல்லலாம் மேலும் மரக்கன்று நடுறதுக்கான ஒரு அமைப்பை தொடங்கி அதை செயல்படுத்திட்டும் இருக்கார் மேலும்